बिग बॉस நோட்டியாளர்களோ <laughs> நீங்களேஜுக்கோங்க <laughs> ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் இந்த பிக் பாஸ் சீசனுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கேன் எப்படி என்னை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு எனக்கே தெரியல திடீர்னு கால் பண்ணாங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வாங்கன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு நானும் போயிட்டேன் மூணு நேரம் சாப்பாடு போடுவாங்க எனக்கு போயிட்டு இருக்குது ஆனால் நான் வந்து நூறு நாள் நான் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்க போகிறேன் ஜெய் பிக் பாஸ் ஜெய் பிரக்யா எஸ் ஆமாம் பேபி பிரக்யா தேங்காய்ச்சிருந்தோம் <laughs> வாய்ப்பாடுல <laughs> எனக்குறிவாங்கிருட்டுகள்ருந்தேன் <laughs> அப்போதான் நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு வாரம் யோசனை வந்துச்சு நான் அப்போ தான் நான் வந்துட்டு டெலிவரி பாயாக நான் மாறினேன் நான் சேரும்போது நான் அப்படியே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் சின்ன சின்ன பொருள் அந்த மாதிரிலாம் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் நான் நிறைய தடவை டெலிவரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் பெருசு பெருசெல்லாம் டெலிவரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோடய டெலிவரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் எப்பயுமே யார் கையில் அவ்வளோ சீக்கிரத்து கொடுத்துட மாட்டேன் டெலிவரியை அப்படியே ஒரு வீசு வீசிடுவேன் அப்படியே அவங்க ஜம்ப் பண்ணி கேட்ச் பிடிப்பாங்களா அதனால தான் பிக் பாஸுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நீ சேர்த்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துட்டு இந்த பிக் பாஸுக்கு வந்து நூறு நாள் இருந்து மூணு நேரம் சாப்பாடு ஒரு நேரம் தூங்குறது மூணு நேரம் சாப்பாடு ஒரு நேரம் தூங்குறது அதுக்கப்புறம் நான் இந்த நூறு நாளில் இருந்து ஜெய்க்கு போகிறேன் என் பேர் ராகேஷ் ஜெய் பிக் பாஸ் ஒரு 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 போடுவாங்களாம் <laughs> எப்படி நீங்கள் இந்த பிக்பாஸுக்கு வந்து இங்கே என்ன கேட்பீங்க சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் வந்து முதல்ல இருந்தே நிறைய வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்ய போவேன் இப்படி ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போகும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு பெரிய வீட்டுக்கு போனேன் அது யார் வீடுன்னு பார்த்தா பிக்பாஸோட வீடு அப்போ அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்களும் பிக்பாஸ் வீட்டுக்கு வரீங்களா அப்படின்னு பிக்பாஸ் வீட்டுக்கு நானா நிஜமாக தான் கேட்பீங்களான்னு ஆமாங்க நீங்களும் வாங்க அப்படின்னாங்க ஐயா ஜாலி அப்படின்னு சொல்லி உடனே சேர்ந்துட்டேன் நானும் வந்து நூறு நாள் இருக்க போகிறேன் நல்லா சாப்பிட போகிறேன் நல்லா பாத்திரத்தெல்லாம் உடைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ஜெய் அபி ஜெய் பிக் பாஸ் வெளியில இருந்து நிறைய வீட்டுகள் எல்லாம் செஞ்சு நிறைய பேர்த்த போர் அடிச்சுட்டேன் இப்போ பிக் பாஸ் வீட்டுல வந்து இருக்கிற எல்லா பாத்திரத்தையும் அடிச்சு உடைச்சு சமைக்கவே முடியாத மாதிரி பண்ணிடலான்ற ஒரு ஐடியால வந்திருக்கேன் எப்படி நூறு நாள்ல நூறு பாத்திரத்தை உடைச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன் பாத்திர <laughs> நீங்களும் உடைக்கிறதுக்கு மறந்துடாதீங்க உடைக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க யாருன்னு கமெண்ட்லயே சொல்லுங்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி உங்க மண்டைய அவங்க உடைச்சிருவாங்க போய் உட்காருங்க என் மண்டைய உடைச்சிருவாங்கிற ஒரே காரணத்தினால அமைதியா போய் உட்காடுறேன் ஓகே இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து முழு மண்டல் தான் அது பார்த்தது அரை மண்டல் இது பார்த்தா முழு மண்டல் அதில் புல்ல மட்டும் இருக்குது அந்த புல்ல என்ன மண்டல் நமக்கு தெரியல ஓகேவா உங்கள் எல்லாம் அப்போ உட்காருங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம யாருன்னு பார்க்கலாம் அவங்க சந்தைக்கு போயிட்டு வர வரைக்கும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுங்க ஆ ஓகே பிக் பாஸ் பேமெண்ட் மட்டும் ஏத்திடுங்க பாக்கலாம் பேடிஎம் பண்ணி விட்டுற சோ இப்போ நாங்க உங்களுக்கு பேடிஎம் எடுக்க போறோம் உங்க நேம் என்னது என்ன நேம் வந்து போனா போனா நீங்க எதற்காக இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா 
யோ நான் எங்கயா வந்த அந்த பிக் பாஸ முடிச்சு தள்ளி விட்டுட்டாரு அதாவது வந்து நூறு நாள் நானு எங்க இருந்து நூறு கோப்பையை வாங்கிட்டு போலாம் நானும் முடிவு பண்ணிருக்கிறேன் கப்பு வாங்கிறீங்களான்னு தெரியல நீங்க சார் ரெண்டுமே உண்டா சார் கோப்பையும் ஒண்ணுதான் கப்பு ஒண்ணுதான் சார் இல்ல இல்ல கோப்பை வேற கப்பு வேற